police station, uh, led by the newly installed uh, chief of police, uh, Police Colonel Luel Flores. So napakalaman natin na noong isang araw nagkaroon ng uh, shooting incident na uh, uh, merong isang uh, victim na namatay and then uh, through the, uh, the investigation and follow-up operation uh, napakalaman na ito palang uh, itong biktima ay uh, pinapatay uh, dahil sa merong alleged sa relationship ito dun sa asawa ng isang nasa abroad. So in short, uh, sa aming investigasyon that na tuloy-tuloy pa rin ang sinasagawa uh, allegedly, ang uh, reportedly, eh, ito nga yung uh, nasa abroad na ang nagbigay ng pera para maghanap ng papatay dito nga sa suspect na sinasabing may uh, relasyon dun sa kanyang asawa. Uh, hindi, not in good uh, terms na yung relationship nung, uh, nung mag-asawa at nasa abroad nga na dito yung babae. Uh, and then, uh, through the follow-up operation, uh, meron tayong witnesses na, na available yung kapatid ng biktima na nakita ng mismo pagbaril at kasama doon yung uh, uh, kamag-anak nitong nagpapatay at isa pang uh, kasamahan nila. So tatlo yung nakita sa crime scene. And uh, with the information that we obtained uh, during the arrest of the, uh, the itong mga initial mga suspects na pag-alaman natin kung sino mga kasamahan nila. At uh, during the final operation, nahulan sila through plain view ng mga baril na hawak nila. So lahat sila ngayon ay lima at uh, patuloy tayo nagkasagawa ng investigasyon para mabuo natin yung kaso ng uh, uh, conspiracy uh, of uh, committing murder dito sa biktima na ngayon ay ating kasalukuyang ini-investigasyon. Sir, bakit pinapatay yung ano? Yung allegedly, di ba nasa Amerika yung, ay nasa abroad yung lalaki ba sir o yung babae? Yung, yung lalaki ay nasa abroad. So ngayon yung babae yes, na ang, ang, ang uh, do sa ating sa ating uh, initial investigation at uh, bakit na rin sa narinig natin dito sa mga suspect kaya uh, ang uh, sinasabing dahilan eh dahil nga nagkaroon ng relasyon yung kanyang asawa dito sa suspect even though hindi na rin ganun magandang relasyon nitong uh, dito mag-asawa Sir magkano daw yung dinayan? Ah uh, doon sa binabalit pa natin pero ang pagkakasabi nitong uh, itong nitong gunman eh 5000 sa halaga ng 5,000 ibibigay sa kanya. Sir, siya na ko to mga armas nila. Na, 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 yes, na nakuha na, na, ito mga armas ito ay nakuha do sa gunman pati na rin sa pala operation sa kanila kasamahan. So, these are the guns that were seized and confiscated dun sa sa kanila during the initial arrest of the uh, the suspect and the pala operation uh, do sa kanya mga kasamahan. Sir, ano recommendation niyo sa chief of police kay Mr. Tony sa mga nagagawa niya action sa mga pagkakataon? Aba, eh, definitely appropriate uh, awards and medals will be given not only to him but those uh, involved in the investigation and the early solution of the case. And I urge all of the members, not only of Caloocan City, not only of NPD, but all of Metro Manila, to continue their efforts. Na alamin ito mga uh, mga kriminal na involved sa iba't ibang kaso, hindi lang sa ating uh, campaign against illegal drugs, but sa lahat na rin na involved sa mga kriminal. Sir, sino po yung gunman? Sino po yung gunman? Randy, ang mga pangalan nung uh, alias Randy. Kasama naman niya, itong City Soy na pamangkin, ito yung uh, uh, initially tumuntak sa kanya. Sir, ano mga pangalan niya? Mga taga dito. Mga taga... Sir, 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 sir mga, mga kanakadroga din ba yan? May uh, bodies at drugs ba yan? Bago nila gawin? Nagsasigawa tayo ng investigasyon pa ito. So, this is clearly, uh, itong investiga natin is murder case. But of course, we will be validating or checking if they're involved in illegal drugs or they're involved before with other gun for hire activities. That this is a clear gun for hire uh, activity dahil nga sa binayaran. When we mean gun for hire, eh, papatayin, babayaran para may patayin. So ito yun. Ang gusto natin i-check is kung ito bang gunman na ito or yung ibang kasamahan niya ay dati nang involved pa sa ibang similar activities. Dahil alam naman natin, na uh, dito sa atin, sa Metro Manila and uh, well, the Philippines, maraming ganyan lalo na itong election, kaya nga inaalam natin uh, tinutugay ganyan natin at ito siguro ay, napa, ay magandang lead for us to pursue kung meron ba silang involvement. Sir, may mga kasama pa ba yan na large? Na... Yun ang atin din i-check kasi sa ngayon nakita natin ay eh, lima na sila at uh, base doon sa initial investigation eh, eh, talaga nagsasalita naman sila pag tinatang doon. May particular na pangalan ba sir kung grupo na ito? Wala, wala, pang, wala tayong uh, pangalan sa grupo ito uh, at uh, we'll be checking kung, uh, kung, may, kung may further involvement sila 
uh, in that way we will establish kung if they if these members are indeed members of a criminal gang. Sir, wala pa dumulot ang malaking tao para sa defense ng ah, uh, you uh, sa sana yo out para sa defense, no. wala wala ganun. Sir, those... eh, sa atin naman na experience sa natin even for we have ito, 33 years na tayo sa ating uh, hmm. sa ating uh, panukulang ating uh, pangulo at uh, ako yeah. with my 3 years here in Metro Manila. Uh, you know, ibang-iba ang sitwasyon na may mga nakikiusap, naglalakad, politiko, umata sa tao. Walang ganun. Wala tayong na-experience sa ganun. At, well, siguro papasalamat tayo sa nakita natin resolve ng ating presidente na talagang ayusin ang peace and order. Sir, anong background pinaka-team leader nitong grupo? Bakit may mga malalakas na arma siyang tinatakot? Uh, we, we are still conducting. We are still validating. But sa ngayon kasi, ito yung tuloy-tuloy uh, na investigasyon kahapon. Sa gaya na sabi nga natin ngayon, ayaw magpakalan sa grupo kasi nasa silver validating itong, uh, itong mga kasamahan nila. But just like what I've said, clearly we have solved uh, a crime. We can say crime of, uh, you know, because of passion, dahil mag-selos, or whatsoever, nangyari ito. Sabi ko ka sa kanila, eh, ito yung ngayon magsisisi sila. Dahil sa liman libo, o 20,000, kung ano pinakakuman, mag-resolve sila sa pagpatay uh, sa isang uh, wala namang kinalaman sa kanilang mga problema. Sir, doon ba sa mga suspect, meron ba silang warrant yan, mga previous na nakaraan? Sa ngayon ay wala pa. But uh, nagkasagawa tayo ng background investigation sa kanila kung meron silang involvement. Remember, uh, the, the incident or the crime has just happened last uh, Friday uh, in the afternoon. And uh, just the following day, in, in just 24 hours or so, follow-up operation has been made and uh, which resulted the arrest of the suspects. At ngayon ay we're just presenting this to you para malaman yung effort na ginagawa ng Caloacan City Police Station. Sir, ay isang lugar lang ba yung mga suspect o iba-ibang lugar sila na? Follow-up operation na iba, di ba? O, the same barangga, the same ano, pero uh, manahuli yung isa ngayon, uh, base rin sa, sa revelation ng witness and then uh, through the revelation of this and the information obtained from the witness, follow-up operation was made which resulted in the arrest of their other cohorts and companions. Kailo po, sir, yung mga mabilis na naka-arresto dyan sa mga suspect na yun? Ay, siyempre, follow up City Police Station. And the PCP, PCP-3, under uh, Police Major Nicolas. And they would like to comment and recognize their efforts on this particular uh, field. Sir, kakaharapin kaso ng mga, ano, kasi parang unlicensed ito, sir, ano? Yes, aside from the, the, the murder case that uh, we are preparing, kasi ikukompleto natin documentation, so illegal possession of firearms and obligations will be uh, other charges that will be uh, referred, will be filed against them in our referral to the city prosecutor. Sir, ma i -re po ba natin doon sa inyong uh, inanunsyon na alertness uh, dito sa NCRP yes, o, dahil doon sa naganap na bombing sa Yes, at tatama yun. As you all know, uh, I've raised the alert status of NCRPO from high time to full alert, uh, effective uh, 6 uh, uh, in the afternoon or the evening of uh, Friday. So based on that, uh, kasama kasi sa, sa, sa SOP niya na talagang uh, uh, mas maraming police visibility, checkpoint operations, and running after the criminals and lawless elements. Kasi to preclude ayaw natin mangyari na magkaroon spillover na nangyari sa Sulu. While it is true, I would like to make it clear na wala tayong namumonitor na threat directly related sa Metro Manila, but still, it has to be done. Considering that the Metro Manila is a dito seat ng government, the, the seat, center of economy, uh, lahat na andito. So hindi tayo papayag na uh, uh, magkaroon ng similar uh, situation here in Metro Manila. So yun yung ating ginawa sa pag raise ng uh, full alert and uh, running after criminals that could lead or pwedeng mag-gasik ng uh, kaguluhan dito sa atin sa rehiyon. Sir, sa inyong opinion, itong kaso nito bukros na po. 